，欢迎来到小九聊剧。今天小九带来《意下陆总您睡了吗》第六章：灵儿，你给的情报不对啊！他心里有人。电话那头的曹灵儿听到他的话，微微一怔。他心里有人，跟你有什么关系？袁金夏听着他的语气，觉得有些疑惑。你知道这件事？曹灵儿被他问得一时语塞。知道不知道的又有什么区别？先不说这个。你跟我说这话做什么？电话那头，袁金夏有些失落的垂眸。我想放弃了，灵儿。听着他失落的语气，曹灵儿一个机灵。为什么放弃？你不怕老爷子的催婚了？电话那头，袁金夏无力的声音传来。怕呀、啊，但是他心里有人了，而且爷爷还想让我跟他相亲，那不是正好？好什么？我之前的计划全都泡汤了。只听曹灵儿轻咳了一声。缓声道：“你想想，一开始你不就是因为找不到满意的对象，才想着去富流子的吗？现在跟前不是刚好有个满意的对象，你为什么不试试呢？说不定你们两个就成了呢。”袁金夏苦笑了一声：“还是什么？人家心里都有人了。”听着他有气无力的语气，曹灵儿有些恨铁不成钢的咬牙：“那你怎么知道他心里那个人是什么情况？”万一人家早就结婚生子了呢？不然陆毅怎么会等到现在？袁金夏微微皱了皱眉头，这么一说，好像确实有点道理。他条件这么好，就算是之前迫于各种理由分开，但也没理由现在还不跟他心里的那个人在一起，除非有什么不可抗力。那我还要继续吗？曹玲儿的语气异常笃定。当然。成了的话，你们俩直接结婚，皆大欢喜。你也不用再折腾什么去富流子的计划了。就算不成，你也照样可以继续你的计划。而且你现在更是有了名正言顺接近他的理由，这又不冲突。最主要的是，你现在还有别的更好的选择吗？袁金夏看着面前斯文进食的陆毅，不由得深深地叹了口气。最终，他还是耐不住曹玲儿的劝说，同意了跟陆毅相亲的提议。他的时间并不好约，只能约在了他晚上下班后的时间一起吃饭。其实袁金夏是有些尴尬的，毕竟他俩也不是第一次见面了。但坐在这里这么心平气和的吃饭，确实还是第一次。陆毅吃完盘子里的牛排，拿起桌面上的餐巾擦了擦嘴角，看着对面袁金夏盘子里几乎未动的牛排，眉头轻皱，不合口味。回过神的袁金夏笑着摇了摇头。没有，我来之前零食吃多了，不太饿。陆毅也没深究他的话，放下手中的餐巾，还吃吗？袁金夏微微摇了摇头，不了，我差不多已经饱了。那接下来什么安排？袁金夏被他问得微微一愣，都这个点了，接下来不应该各回个家吗？但是看着他的样子，似乎没打算回家的意思。看着袁金夏正愣的表情。陆毅微微挑了挑眉，要是没安排的话，就跟我走吧。袁金夏与陆毅并排走在街道上，两人相对无言，气氛不由得有些尴尬。袁金夏本想找个话题开口，缓解一下尴尬，没想到陆毅先开了口：“你之前谈过男朋友吗？”袁金夏被他问的一愣，但反应过来后也觉得正常，毕竟他们两个人正在相亲，了解一下对方的感情状况也是正常的。于是袁金夏便坦坦荡荡地回答道：“上大学时谈过一个，后来觉得不合适就分了。其实是他谈了几个月后才发现那人是冲着他夏家千金的身份来的。他发现了之后就直接跟他说了拜拜。谈了多久？四五个月吧。为什么分手？因为袁金夏后知后觉地发现，好像自己一直在被引导套话。转头看向身旁的陆毅，干嘛只问我？”怎么不说说你的感情状况？谈过几个？谈了多久？为什么分手？陆毅看着他满是戏谑的眸子，微微扬了扬嘴角，没有，什么，一个都没有。袁金夏怀疑的皱了皱鼻子，骗人，真的，我才不信，之前没有姑娘喜欢你，前两天不就有个，人家都冲到你办公室里了，嗯，有人追，但是没谈过。袁金夏暴毙怀疑地盯着他的眼睛，他却坦荡地找不到一丝心虚。真没有啊，不会又是为了你心里面那个人吧？嗯。
，袁金夏忍不住咋舌。看不出来，你还挺专一，也不知道是哪家的姑娘这么幸运。就在两人短暂沉默间，袁金夏的手机铃声突然响起，他抬手接起，喂，电话那头的谢霄对着话筒就是一阵咆哮。金夏，江湖救急！袁金夏无语地看着面前的男男女女，回头横瞪了一旁的谢霄一眼，这就是你说的江湖救急。谢霄讨好地捏了捏他的肩膀。哎哎，这不是凑不齐人开不了局吗？可不急嘛！袁金夏没好气的甩开他的手，转身就要走。我不玩，你爱找谁找谁去。谢霄赶紧拦住他。哎哎哎，别走啊！你走了，我们人就又不够了。金夏，你最好了。你看这个本子可有意思了，你不是最爱看悬疑片了吗？这个就是啊，我打听了，这可是方圆几百里最有意思的本子了。来都来了，去玩一玩嘛。要说袁金夏这人的优点就是听劝，缺点就是太过听劝。被谢霄低声下气的求了两句，他就没骨气的答应了他的请求。谢霄叫他来是因为他们密室逃脱还差两个人，本来他是想让袁金夏叫上曹玲一起，结果没想到袁金夏直接把陆毅给带了过来。前台的工作人员看着面前西装革履的陆毅，有些不敢确定的开口：“这位先生，确定是要一起吗？”袁金夏回头看了眼一脸冷峻的陆毅，这才反应过来，凑到陆毅身前低声道：“你不想玩的话，就先走吧。”谢霄这边我来解决就行。陆毅低头看了眼他真挚诚恳的表情，微微勾了勾唇，抬手脱下自己身上西装外套，扔到一旁：“谁说我不想玩？”